హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గాన్వి క్రియేషన్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మీకు ఓల్డ్ షర్ట్తో చిన్నపిల్లలకి డ్రెస్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలో చూపిస్తానండి దానికోసం నేను ఓల్డ్ మిడ్డీ తీసుకున్నాను మీరు కావాలంటే టాప్ కూడా తీసుకోవచ్చు నేను దీన్ని ఒక డ్రెస్సు ఇంకా ఒక ఫ్యాంట్ కింద స్టిచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికోసం స్కర్ట్ కోసం కొంచెం కిందకే వేసుకున్నానండి మనకి ఖర్చులు కావాలి కదా అందుకోసం పై టాప్కి కొంచెం ఖర్చు ఉంచుకొని కింద మిడ్డీకి ఎలస్టిక్ పెట్టుకుంటాం కదా అందుకోసం కొంచెం ఖర్చు ఉంచుకొని మిడిల్లో కట్ చేసేసానండి సో మిడ్డీకి అయితే ఓన్లీ ఎలస్టిక్ పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కింద ఎడ్జెస్ అన్నవి ఏం స్టిచ్ చేయక్కర్లేదండి సో మిడ్డీ కట్ చేసాం కదా సైడ్ పెట్టేసుకుందాం దెన్ నెక్స్ట్ మనం టాప్ కట్ చేసేద్దాం అండి టాప్ వచ్చేసి కొంచెం ఖర్చు ఉంచుకొని కట్ చేసేసుకోవడమే ఇది పెద్ద కష్టమేం కాదు మీ దగ్గర ఓల్డ్ టాప్ ఉంటే అది వేసుకుని కట్ చేసేసుకోవచ్చు మీకు టీషర్ట్స్ అవి ఉంటాయి కదా అలాంటివి వేసుకుని కట్ చేసుకోవచ్చు అండి సైడ్ కట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు మిడిల్లోకి ఎంత వరకు వచ్చిందో చూడండి ఇక్కడ సెవెన్ ఇంచెస్ ఉంది సో ఇటు సైడ్ కూడా సెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోండి అప్పుడు మీకు సేమ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఇటు సైడ్ కూడా కట్ చేసేస్తున్నాను నేను ఇది మా హస్బెండ్ ఓల్డ్ షర్ట్ అండి కొంచెం కట్టి పక్కన పడేస్తూ ఉంటారు కదా వాటితో మనం ఇలా రెడీ చేసుకోవచ్చు మరీ ఎక్కువ వాడేసినవి అయితే బాగోవు కానీ కొంచెం వాడి పక్కన పెట్టేసిన డ్రెస్సెస్ మీద మనం ఇలా రెడీ చేసుకోవచ్చు అండి చిన్నపిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది నేను ఈ టైపు షర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే మిడ్డీ కింద స్టిచ్ చేద్దాం ఇంకా హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఫ్యాంట్ కింద కట్ చేస్తానండి ఇక్కడ కాలర్ కట్ చేసేసుకున్నాను నేను అలాగే షోలర్స్ కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను బ్యాక్ ఫ్రంట్ డౌన్ కావాలంటే ఇలా కట్ చేసుకోండి లేదంటే సెపరేట్గా కట్ చేసుకోండి అంటే కాలర్ని వేరేగా కట్ చేసుకోండి బ్యాక్ సైడ్ క్లాత్ వేరేగా కట్ చేసుకోండి ఇక నేను కట్ చేసిన దాన్ని ఫ్రంట్కి ఫ్రంట్ బ్యాక్ బ్యాక్ వేరుగా తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ నెక్ని రౌండ్ నెక్ కింద కట్ చేసుకోవడం కోసం డబుల్ ఫోల్డ్ వేసుకున్నాను వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ రా చేసుకోండి అంటే నెక్ ఎంత వరకు ఉందో చూసుకోండి షోలర్ దగ్గర కూడా ఒక లైన్ రా చేసుకోండి స్క్వేర్ షేప్లో వీడియోలో చూస్తున్నట్టుగా దాన్ని రౌండ్ షేప్లో డ్రా చేసుకోండి మీకు వీ షేప్లో ఓకే నెక్ అంటే ఉంచేసుకోండి నేను రౌండ్ షేప్ కట్ చేద్దామని ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాను మీకు సైడ్స్ చూసినట్టయితే ఆమ్ హోల్ దగ్గర ఒకటి కిందికి ఒకటి పైకి ఉంది కదండి దాన్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకుని కట్ చేసేసుకోండి షాలర్ అనేవి ఇక్కడ కుట్లు ఉన్నాయి అందుకోసం నేను కింద ఎలాగా కట్ చెక్కువ పెట్టుకున్నాను కదా అందుకని పైన కట్ చేసేసుకున్నానండి సో ఫ్రంట్ అనేది ఇలా రెడీ అయింది కదా సేమ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఎలా ఉందో చూద్దాం దీన్ని కూడా డబుల్ ఫోల్డ్ వేసుకుంటున్నాను డబుల్ ఫోల్డ్ వేసుకుని మనం ఆల్రెడీ బ్యా ఫ్రంట్ కట్ చేసుకున్నాం కదండి దాన్ని దీనిపైన ప్లేస్ చేయండి ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత సేమ్ కట్ చేసుకోండి అంటే మనకి ఆమ్ హోల్ దగ్గర నెక్ దగ్గర ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి కొంచెం డౌన్ పెట్టుకుంటాం బ్యాక్ సైడ్ నెక్ వచ్చేసి కొంచెం పైకి పెడతానండి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆల్రెడీ కట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సేమ్ అలాగే కట్ చేసుకోండి బ్యాక్ సైడ్ కూడా అంటే షాలర్స్ అవిను నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్ బ్యాక్ సైడ్ కొంచెం పైకి పెడదాం అనుకున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ త్రీ ఇంచెస్ ఫ్రంట్ ఉందండి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఆర్ టూ ఇంచెస్ మనం బ్యాక్ నెక్ పెట్టుకుందాం ఇక్కడ వచ్చేసి టూ ఇంచెస్ వచ్చింది నాకు బ్యాక్ సైడ్ నెక్ సో అక్కడ వరకు నేను కట్ చేసుకుంటున్నానండి సేమ్ ఇది కూడా రౌండ్ షేప్ కట్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఈ విధంగా చాలా సింపుల్గా అయిపోతుందండి మీకు వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో మనకు కటింగ్ అయిపోతుంది స్టిచ్చింగ్ కూడా చాలా ఈజీ ఫస్ట్ షోలర్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి దెన్ నెక్స్ట్ ఆమ్ హోల్స్ ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసేసుకోవాలండి తర్వాత నెక్ జాయిన్ చేసుకోవాలి కింద అంచులు అన్నవి ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసిన తర్వాత సైడ్స్ జాయిన్ చేస్తే మీకు స్టిచ్చింగ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇది స్కర్ట్ కోసం అండి ఇది ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ ఉంది మీకు కావాలంటే ఇంత హైట్లోనే ఎలస్టిక్ పెట్టుకుని ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు కాదు ఇంకా కొంచెం పెద్దది కావాలంటే ఎలస్టిక్ పెట్టుకుని క్లాత్ జాయిన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది కూడా చాలా ఈజీ దీని కటింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి స్టిచ్చింగ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడైతే హ్యాండ్స్ని ఫ్యాంట్ కింద కట్ చేసుకుందామండి దానికోసం నేను ఓల్డ్ ఫ్యాంట్ ఒకటి తీసుకున్నాను బే మీ బేబీస్ది ఏదైనా ఓల్డ్ ఫ్యాంట్ ఉంటుంది కదా అది తీసుకోండి ఇది ఎలస్టిక్ ఉన్న ఫ్యాంట్ మనం ఈ ఫ్యాంట్ కూడా ఎలస్టిక్ పెట్టుకునే కుట్టుకుందామండి ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ చేసుకోండి రివర్స్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది కదా ఏదైతే మన హ్యాండ్స్ ఉన్నాయో ఆ హ్యాండ్స్ని ఇలా బటన్ ఫోల్డ్ చేసేసుకోండి ఈ కప్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని మనం కిందకి ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అది కట్ చేసుకోకండి హ్యాండ్స్ కిందకు వస్తుంది మనకి సో టూ హ్యాండ్స్ని ఈ విధంగా తీసుకోండి ఒక దాన
ఆల్రెడీ నేను కట్ చేశానండి కటింగ్ వీడియో మిస్ అయింది సారీ ఏమనుకోద్దు నేను ఎలా అయితే డ్రా చేశాను అలానే కట్ చేశాను ఇందులో ఎలస్టిక్ నేను హాఫ్ ఇంచ్ ఎలస్టిక్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను దీని సైడ్కి పెట్టేసుకోండి మనకి ఫ్యాంట్ కటింగ్ అయిపోయింది టాప్ కటింగ్ అయిపోయింది స్కర్ట్ మిడ్డీ కటింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి వీటన్నిటిని ఎలా స్టిచ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఫస్ట్ టాప్ స్టిచ్ చేస్తున్నానండి చాలా ఈజీ మీకు చెప్పాను కదా ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ షాలర్స్ జాయింట్ చేసేసుకోండి షాలర్స్ జాయింట్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీ ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నేను షాలర్స్ జాయింట్ చేసేస్తున్నానండి ఈ షాలర్స్ జాయింట్ చేసేటప్పుడు డబల్ స్టిచ్ వేసుకోండి మనం ఈ క్లాత్ ఏం కొనక్కర్లేదు కాబట్టి మీ ఇంట్లో ఏవో ఒక టీ షర్ట్స్ ఉంటాయి కదా వాటి మీద ట్రై చేయండి ఏదో ఒక షర్ట్ షర్ట్ పాడైపోయినా పర్వాలేదు క్లాత్ అయితే కొన్ని తీసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది ఈ క్లాత్ ఈ షర్ట్ క్లాత్ అయితే మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు నేను నెక్ జాయింట్ చేసుకోవడం కోసం ఒక క్లాత్ తీసుకున్నానండి క్రాస్ పట్టి దాన్ని డబల్ ఫోల్డ్ వేసుకుని ఈ విధంగా స్టిచ్ చేస్తున్నాను మీకు చాలా వీడియోస్లో చూపించాను ఇది ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలనేది చాలా ఈజీ అండి ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి రెడీమేడ్ లుక్ వస్తుంది నెక్ దగ్గర చాలా నీట్గా కూడా ఉంటుంది సో మీకు కావాలంటే మామూలుగా కూడా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే ఇది కాటనే కాబట్టి మనకి ఫోల్డ్ చేస్తే బాగానే ఫోల్డ్ అయిపోతుంది సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ నెక్ వరకునే ఇలా క్లాత్ వేస్తున్నానండి ఇంకా క్లాత్ హ్యాండ్స్కి వేయట్లేదు నేను ఇక్కడ మీకు కుట్టుకునేటప్పుడు ఈజీగా ఉండడానికి ఫ్రంట్ బటన్స్ ఓపెన్ చేసేసుకుని అప్పుడు స్టిచ్ చేసుకోండి ఏంటంటే మనకి ఫ్రంట్ బ్యాక్ వేరువేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి స్టిచ్ చేయడం అనేది ఈజీగా ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా నేను ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ వేసుకొని స్టిచ్ చేసుకుంటున్నానండి మీకు మనం ఏదైతే జాయింట్ చేస్తున్నాం అది పైకి రావాలనుకోండి రివర్స్లో కుట్టుకోవాలి అదే మనకి లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి ఇది కనిపించుకోవడం మనకు కుట్టింది అంటే మనం పైకి పెట్టుకుని కుట్టుకోవాలి అంటే ఏదైతే మెయిన్ ఉంటుందో దాని పైన కుట్టుకుంటే లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ కట్ చేసేసుకుని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఒక మిస్టేక్ చేశానండి బటన్స్ ఉంది కదా అది లోపలికి పెట్టేసి నేను స్టిచ్ కట్ చేసేసుకున్నాను క్లాత్ మళ్ళీ చచ్చినట్టు అక్కడ క్లాత్ అటాచ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది నేను చూసుకోకుండా కట్ చేసేసుకున్నాను ఇలాంటివి అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో ఈ విధంగా కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అటాచ్ చేసుకుని పుట్టు వేసేసుకున్నాను అనమాట ఇక్కడ ఇలా కంప్లీట్ అయ్యింది అప్పుడు అక్కడక్కడ నాట్స్ పెట్టేసుకోండి ఇలా నాట్స్ పెట్టుకుంటే మనకి నెక్ అనేది నీట్గా వస్తుంది దానికోసం సో మనం ఇంకా షర్ట్స్తో చాలా చాలా డిజైన్గా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అండి షర్ట్ క్లాత్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా చిన్నపిల్లలకి మనకి చాలా చిన్న క్లాత్ వాళ్ళకి డ్రెస్ అయిపోతుంది ఇలాంటి షర్ట్స్ మన ఇంట్లో ఉంటే ఇలాంటి డ్రెస్సెస్ కుట్టుకోవచ్చు మనం ఏంటంటే ఈ టాప్స్ నార్మల్గా మోకాల వరకు వస్తాయి కదండి అలాంటి టాప్స్ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనం ఫిల్స్ పెట్టుకుని కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అంటే నెక్ దగ్గర ఫిల్స్ కింద వస్తున్నాయి కదా ఓన్లీ నెక్ వరకు వస్తుంది ఫిల్స్ అలా కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు జంప్ షూట్స్ కింద కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే క్లాత్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చిన్నపిల్లలకి తక్కువ క్లాత్తో డ్రెస్సెస్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనం ఎలా అన్నా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అండి చూసారు కదా నెక్ ఇలా కంప్లీట్ చేసుకున్నాను కదా నేను ఇక్కడ ఆమ్ హోల్ దగ్గర ఏం చేస్తున్నానంటే నార్మల్గానే ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకుంటున్నానండి నాకు ఎందుకంటే షర్ట్లో క్లాత్ లేదు ఇప్పటికే నేను త్రీ కట్ చేశాను టాప్ ఫ్యాంట్ ఇంకా స్కర్ట్ సో అందుకనే క్లాత్ లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ నార్మల్గానే ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలండి అంటే సింగిల్ ఫోల్డ్ కాకుండా ఖర్చు లోపలికి వెళ్ళిపోయేటట్టు డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా సో రెండు వైపులా కూడా ఇలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాలండి చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది మీకు చూస్తున్నారు కదా నెక్ జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆమ్ హోల్స్ రెండు జాయింట్ చేసుకుంటున్నాం మీకు కావాలంటే ఇక్కడ ఫిల్స్ కింద కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి హ్యాండ్స్ దగ్గర నేను నార్మల్గానే స్టిచ్ చేసేస్తున్నాను ఒక సైడ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి సేమ్ ఇదే విధంగా రెండో వైపు కూడా ఇలానే స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఒక సైడ్ స్టిచ్ చేసుకున్నాను ఈ సైడ్ కూడా నేను స్టిచ్ చేసుకుని చూపిస్తాను చూడండి ఇంకా టూ సైడ్స్ కూడా నేను స్టిచ్ చేసేసుకున్నానండి నెక్స్ట్ కింద ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి దానికోసం నేను ఇక్కడ క్రాస్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే మనకి షర్ట్స్కి ఉంటాయి కదా అలా అంటే స్ట్రైట్ కట్ కాకుండా కొంచెం క్రాస్ తీసుకుంటున్నానండి సైడ్స్లో ఇప్పుడు దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసేస్తున్నాను కొంచెం ఫోల్డింగ్ అన్నది కొంచెం ఎక్కువ చేసుకోండి అంటే మరీ సన్నగా కాకుండా చేసుకుంటే మీకు షర్ట్ దగ్గర అక్కడ నిలబడినట్టు ఉంటుంది సో
सो इपड़े सैड स्टिच वेसमी मन की एंत लूज का चूसको दाने तरह कुटने वेवाली इक मरी एक् खर्चपेक नैन कटू खुले कदा अंदम को खर्च तो स्टिचेनि इक स्टिचे डबल स्टिच वेसको चवर मन रफ्को कुट वेक कुटल ओडक उ रे मूड़ सार रफ्को सेम अट सैड अला स्टेक नैन दी मन जाके यूज चयी लपलना शर्ट्स वेसी वैट शर्ट अला वेसी इत पैन वैसा को टाइप उ दी एवलैसाबी को चला बहुत स्टिचिंग अच्छे कंप्लीट टापू ओपन चेसी चूपस्ता चूँगी एंत बो चूसारा कूपस्ता क्लीयर का इकड़ा त्री बटन वाँगी इध को बहुत कदा सीवलैस का बट्टी चाल नीट टाप और सैड की पाकट को चाल बच्चे टापे कुछ लांग पेटे लांग टाप कूज दी दी इंका फैन टू मिडी कुड़दा कदा इप्ड फैन स्टिचिंग एला चूदा पदी सो फैन कुटों को मैं हाँ कटकना कदा फस्ट और हाँ ओपन चुस्को ओपन चेसन तरह और सैड किस्ता पार्ट उ कदा दाँ इंका इंकोक सैड दाँ कल स्टिचे लपलची ताड़ी कावाले कटो ले सो इक नीन रे वेपला कल स्टिचेको अंत रे वेपला अंत रेत कल स्टिच वेसकटो मल्ल क्लीयर का चूपस्ता इक स्टिचेक डबल स्टिच वेसको अंत किस्ता पार्ट दी नम वरक अंत पैन मैं यदा एलस्टिक अड़ वरक स्टिचन अर्थम होते कमेंट सैक्नों कामें यह विधा और सैड कंप्लीट कदमी इंकोक सैड इला स्टेक नैन इत सैड चूस् कदाधा स्टिचाली मन डबल स्टिच वेस डबल स्टिच वेसकना स्ट्रांग उ सिंगि स्टिच वेक डबल स्टिच वेस सो ई विधा कंप्लीट चूसर कदा नीन ए विधा कुटा अर्थम इला कुटन तरह पैने एलस्टिक मैं कावाले इला फोल एलस्टिक वाले किस्ता पाट अने चंदी अंत मनमेदे आदि ड्रस्कना दाने कंटे चोमी इंक नैक्स्ट वे इक सैडस कटेस नैन हाँ चवर वरकू कटेदी इकडन स्टिचन सो so, इक स्टिचेस पैन स्टिक मन की फैन रेडी आई इन मैं स्टिचिंग दिल्ली पदी इन नैन इक सैड्स जॉन्टा अंत का दी पै वरकू जॉन्टू वे इला जॉन्न किस्ता पाट दी सूदी किंपी अब सैड स्टिचाली अब मन की का दर वी षे वो इला स्टेस मन नार्मल ऐ रौं षे स्टिचा इक मैं हाँ अभी चवर वरक कटी मल्ल मल्ल चुना कटिंग नीन चूप्चे काबी मल्ल चुप्तना अंत हाँ चवर वरक कटी ने चूपस्ना अला स्टिचे सो so, ई विधा डबल स्टिच कंप्लीट पैन वे मैं एलस्टिक कदा इक नीन सैवन इंचको मैं बेबी नड़म ए चूसको दाँ और टू इंच तग्को इक नलस्टिक वे डबल फोल स इंचकना कदा अंत फोर्टीन इंच फोर्टीन इंचकना नैन अब सिक्सटीन इंच सो टू इंच तग्क इलाकते वाल कंफर्टबल वेसगल मरी टाइट पटे नो so, विधा फोल स्टेक किस्ता पाट अने चाहिए चपाँ कदा अंदर ने पैन क्ला अटैचक इधर इंच क्लाकना मन की हाँ दर कटेस दर क्ला उ कॉल दर अदी आ क्ला विधा कटेको मन की फैन नड़मे अंतना नैन दी अटैचना इतनी चाल ईजी वीडियो चूस्ते अर्थम हो क्ला पैन अटैचक एलस्टिक रौं षे आलरे दिन जॉन्टेकना मैं एंकं फैन अने आलरे कुट वेसक कदा अंदम नैन पै दाने अटैचना दाने जॉन्टेकना रौं षे कटिचे चूसर कदा यह विधा स्टिचाली इधे एलस्टिक स्टिचना टू इयर्स बेबी की स्टिचना मेरीका चिंल कल अटैच अवसर लेपल फोलको एलस्टिक अब सरपोमी किस्ता अ वाली की चूसर कदा यह विधा ने जॉन्टेकना दी मल्ल ली फोल्चे किंदी
ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు రౌండ్ అంతా కుట్టేసుకున్న తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ అనేది ఉంచుకోవాలి ఎందుకోసం అంటే మనం ఎలాస్టిక్ లోపలికి పెట్టుకోవాలి కదండి దానికోసం కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకుని మిగిలిన అంతా కూడా కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఈ వీడియో కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసి ప్రతి స్టిచ్ చూపిస్తున్నానండి లేకపోతే రౌండ్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలని చెప్పి నేను లాస్ట్లో చూపించవచ్చు వీడియో లెంత్ ఎక్కువైనా సరే మొత్తం చూపిస్తున్నానండి వచ్చిన వాళ్ళ కోసం కాదు రాని వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి కదా అందుకోసం నేను ఇలా చూపిస్తున్నాను ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి వాటికి కంపల్సరీ రిప్లై అనేది ఇస్తాను నేను సో ఈ విధంగా కుట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి లోపల మనం ఎలస్టిక్ పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక పిన్నీస్ తీసుకుని దాంతో పెట్టేసుకోండి ఎలస్టిక్ని లోపలికి ఈ విధంగా మనం ఏదైతే గ్యాప్ ఉంచుకున్నా అక్కడ నుంచి లోపలికి తీసేసుకోండి చూసారు కదా ఒక సైడ్ నుంచి పెడితే ఇంకొక సైడ్ కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది తర్వాత దాన్ని అటాచ్ చేసేసుకోండి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎలస్టిక్ని లోపలికి ఇన్సెట్ చేసేయండి ఇప్పుడు ఏదైతే కుట్టు మనం గ్యాప్ ఉంచుకున్నాం కదండి ఆ గ్యాప్ని స్టిచ్ చేసేసేయండి మనకి స్టిచ్చింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఫ్యాన్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది మీకు ఇప్పుడు ఫ్యాన్ కింద వేసి చూపిస్తాను చూడండి క్లియర్గా తెలుస్తుంది మీకు చాలా నీట్గా వచ్చిందండి టాప్ మనం ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ కూడా ఫ్యాన్ రెడీ అయిపోయింది సూపర్ ఉంది నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చేసింది డ్రెస్ జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన ఇంట్లో ఉన్న షర్ట్తో డ్రెస్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్కర్ట్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూసేద్దాం స్కర్ట్ని స్టిచ్ చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ పైన క్లాత్ అటాచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎలాస్టిక్కి ఇక్కడ రెండున్నర ఇంచుల వెడల్పుతో క్లాత్ తీసుకున్నానండి దీన్ని అక్కడక్కడ కట్ చేసిన క్లాత్లు మాత్ర సో అందుకని అటాచ్ చేసుకున్నాను నేను వాటిని అంటే మనకి స్కర్ట్ ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు మనం ఫ్యాంట్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకున్నాం సేమ్ అలా అండి ఇక్కడ పైన ఓపెన్ ఉంది కదా అంటే బటన్ దగ్గర దాన్ని క్లోజ్ చేసేసుకోండి ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను కదా అంటే మనకి రౌండ్ షేప్ వచ్చేటట్టు కుట్టు వేసుకున్నా అనమాట నెక్స్ట్ ఈ బటన్స్ ఉన్నాయి చూడండి దాన్ని కూడా జాయింట్ చేసుకుందాం అంటే బటన్స్ ఓపెన్ చేసినా మనకి స్కర్ట్ ఓపెన్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఈ విధంగా జాయింట్ చేసుకుంటున్నాను ఒక టూ బటన్స్ వరకు జాయిన్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి లాస్ట్ బటన్ జాయిన్ చేయట్లేదు నేను అంటే ఒక సైడ్ కట్ వచ్చినట్టు ఉంచేస్తుంది అనమాట మిడిల్లో సో ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోండి మనకి స్కర్ట్ చాలా ఈజీ అండి పైన ఎలాస్టిక్ పెట్టుకోవడం కోసం క్లాత్ తీసుకున్నాం కదా ఆ ఎలాస్టిక్ని సారీ ఆ క్లాత్ని దీనికి అటాచ్ చేసుకోండి మనకి స్కర్ట్ ఉంది కదా ఆ స్కర్ట్కి ఈ క్లాత్ తీసుకున్న క్లాత్ని అటాచ్ చేసేసుకోండి ఈ విధంగా మొత్తం రౌండ్ అంతా కూడా మన ఫ్యాంట్ ఎలా అయితే స్టిచ్ చేసుకున్నాం అలా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి రౌండ్ అంతా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా నేను రౌండ్ అంతా స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను ఇలా వస్తుంది నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టు వేసుకోవాలి కొంచెం ఖర్చుకి లోపలికి పెట్టుకుని ఇలా స్టిచ్ చేసుకోండి మీకు చిన్న స్కర్ట్ కావాలంటే కనుక ఆ ఉన్న దాన్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చండి ఇక్కడ నేను ఎలాస్టిక్ ఏం చేస్తున్నానంటే కొంచెం వెడల్పు పెడదాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను ఎలాస్టిక్ పెట్టుకోవడానికి కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకొని స్టిచ్చింగ్ అనేది అక్కడ ఆపేసేయండి ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ మీకు టూ ఇంచ్ అదే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ చూపించాను కదా ఇది పెట్టుకోవట్లేదండి నేను వన్ ఇంచ్ ఎలాస్టిక్ పెట్టుకుంటున్నాను ఈ ఎలాస్టిక్ పెట్టుకోవడం వల్ల మీకు లుక్ అనేది వేరుగా వస్తుంది పైన ఫిల్స్ పెట్టుకోవచ్చండి ఇక్కడ ఎంత గ్యాప్ అయితే ఉందో అంటే ఎలాస్టిక్ పెట్టుకోవడానికి ఉంచుకుని మిగిలిన క్లాత్ ఒక నాట్ వేసుకోండి అంటే డ్రా చేసుకోండి అక్కడ నుంచి స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే లోపల ఎలాస్టిక్ పెట్టుకుంటాం పైన అన్నీ కూడా ఫిల్స్ కింద వస్తాయి చాలా బాగుంటుంది మీకు స్టిచ్ చేసిన తర్వాత అర్థం అవుతుంది ఇది ఇక్కడ నేను మిడ్డి కాబట్టి కొంచెం వెడల్పు పెట్టుకుంటున్నానండి ఎలాస్టిక్ అనేది సో ఇక్కడ కూడా నేను సెవెన్ ఇంచెసే తీసుకుంటున్నాను టూ ఇయర్స్ బేబీకి ఉన్న నడుము కంటే ఒక రెండు ఇంచులు తగ్గించి తీసుకోండి సో మన ఫ్యాంట్కి ఎలా అయితే లోపలికి ఇన్సెట్ చేసుకున్నాం అదేవిధంగా దీంట్లో కూడా లోపలికి పెట్టేసుకుని ఒక సైడ్ నుంచి పెడితే రెండు సైడ్లో వచ్చేస్తుంది దాన్ని స్టిచ్ చేసేసుకోండి స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ లోపలికి ఇన్సెట్ చేసేసుకోండి ఇన్సెట్ చేసి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి మిడ్డీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి మీకు చీజ్ చూపిస్తాను చూడండి చాలా అంటే చాలా నీట్గా వచ్చింది టూ ఇంచెస్ వెడల్ పెడితే కనుక సారీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎలాస్టిక్ పెట్టామనుకోండి మనకి ఈ విధంగా రాదు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అవి చూసినట్టయితే ఈ మిడ్డీస్ చాలా ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చేస
ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది నచ్చిందా నచ్చితే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక మీకు యూజ్ అయింది అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ మరొక మంచి వీడియోతో మిమ్మల్ని అందరినీ మళ్ళీ కలుసుకుంటాను అంతవరకు నమస్తే